Halo teman-teman, kali ini kita bikin cimol anti meledak yuk Nah pertama kalian siapkan dulu 5 buah kentang yang udah dikupas kulitnya Kemudian kentangnya langsung kita potong kotak-kotak kecil ya Tujuan dipotong-potong ini supaya nanti nggak terlalu lama waktu merebusnya Semua kentang ini kita potong-potong Kemudian sekarang setelah kita potong-potong kentangnya langsung masukkan ke air yang sudah mendidih Ini kita rebus sampai empuk atau sekitar 20 menit Ditutup biar lebih cepat matang ya Nah teman-teman setelah waktunya 20 menit dan kentangnya sudah empuk Kita bisa tes tusuk dulu ya Biar benar-benar yakin ini udah empuk Langsung aja sekarang kita angkat dan tiriskan dan kita haluskan kentangnya di sini teteh haluskannya pakai saringan aja kalau kalian mau ulek juga boleh atau di blender juga boleh tapi kalau di blender biasanya terlalu lembut dan suka agak lengket gitu ya ini kita haluskan kentangnya untuk kentang tadi teteh pakai sekitar 5 buah kentang atau kalian bisa pakai sekitar 500 gram ya tambahkan tepung tapioka sebanyak 20 sendok makan terus ada tepung maizena masukkan juga garam kaldu bubuk lada dan kita aduk sampai tercampur rata langsung aja ya teman-teman tadi pas panas-panas langsung dihaluskan terus langsung dicampurkan dengan bahan-bahan Nah ini ketinggalan, jangan lupa masukkan bawang putih yang udah dihaluskan Atau bisa juga pakai 5 sendok makan bawang putih bubuk Aduk rata Setelah adonannya nggak terlalu panas Ini boleh kita ulen Pokoknya sampai tercampur rata Sampai bahan ini bisa menjadi adonan yang mudah dibentuk Kalau dirasa masih kurang Kalian boleh tambahkan sedikit air tapi untuk teksturnya nggak perlu ditambahkan air ya untuk yang teteh ulen ini. Nah kayak gini ini udah bisa dibentuk tinggal kita bulat-bulatkan. Kalau kalian suka ukuran yang lebih kecil tinggal kalian sesuaikan aja ukurannya sesuai yang kalian mau. Bulat-bulatkan. Setelah kita bulatkan untuk adonan cimol kentangnya ini. Ini langsung aja ya teman-teman kita masukkan ke dalam minyak Dan minyaknya jangan langsung dinyalakan Kita tuangkan dulu minyaknya Setelah itu kita masukkan cimol yang udah dibulat-bulatkan tadi Ini kita masukkan Sampai lumayan penuh Nah kalau udah penuh seperti ini Sekarang kita nyalakan Gak usah besar-besar apinya Ini bisa muter-muter sendiri tanpa kalian harus bolak-balik Pokoknya ini kita masak sampai matang Tuh teman-teman kalian lihat sendiri kan Kalau udah matang seperti ini Sekarang tinggal kita angkat cimol kentangnya ini anti meledak ya teman-teman Beda lagi kalau kalian masukkan pas minyaknya udah panas Memang nggak meledak jadi Tapi dia akan keluar adonannya yang dari dalam Jadi meletus gitu Karena kentang ini bikin cimonya nggak meledak Dan juga minyak yang belum dipanaskan tadi Nah panas-panas kayak gini Paling enak kita taburkan dengan bumbu balado Atau bumbu sesuai selera kalian bisa rasa jagung bakar, rasa barbeque, pokoknya terserah. Setelah itu, biar rasanya makin mantap, teteh taburkan bon cabe atau bisa juga cabe bubuk di atasnya. Nah, udah jadi deh teman-teman. Gimana? Simple banget kan cara buatnya. Ini kita lihat tekstur di bagian dalamnya. Wow, ini makan satu aja udah berasa banget teman-teman. Karena campuran kentang tadi bikin tekstur cimolnya ini jadi empuk, lembut, dan kenyal dari tapiokanya menyatu banget pokoknya enak banget deh, kalian harus cobain resep yang satu ini ya 
Semoga berhasil, jangan lupa berbagi membuat kita bertambah. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.